ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ് ത്രീ കെ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ കാറ്റഗറി നമ്പർ ടു ഫോർട്ടി വൺ ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ടു ഫോർട്ടി ടു ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതി ആണ് എക്സാം വരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ടെലഗ്രാമിലാണ് ക്ലാസ് വരുന്നത് നിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ് തീരെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ലൈവ് ഒന്നുമില്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈമിലും കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും ഓരോ ടോപ്പിക് കഴിയുമ്പോൾ ടോപ്പിക് വൈസ് എം സിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ ആൻഡ് ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് സി ജി എസ് എം കെ എസ് എഫ് പി എസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻസ് ഓക്കെ അതുപോലെ ലീനിയർ മെഷറിംഗ് ടൂൾസിനെ കുറിച്ചും ആംഗുലർ മെഷറിംഗ് ടൂൾസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പത്ത് മാർക്ക് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് ഷുവർ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയും നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് മാസ് ലെങ്ത് ടൈം ഓക്കെ ഇപ്പം എല്ലാം നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് മെഷേർഡ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നോൺ ലിവിങ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് അല്ലേ ഇതിനൊരു ന്യൂമറിക്കൽ മാനിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫോർ നീളം വൺ നോട്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ വൺ നോട്ട് ഫോർ വൺ നോട്ട് നോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൽ ഈ വൺ നോട്ട് ഫോർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് വൺ നോട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ മാനിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ വൺ നോട്ട് ഫോർ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ മാനിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഈ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് മാസിന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കിലോഗ്രാം വെച്ചാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് എടുക്കുകയാണ് വൺ കിലോഗ്രാം എന്നതിൽ എന്താണ് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ കണ്ടു ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വൺ എന്നൊരു ന്യൂമറിക്കൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ കിലോഗ്രാമിനെ മാറ്റി എനിക്കിങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ കൂടി ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പാർട്ടും ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പാർട്ടും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എന്താണ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് യൂണിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണ് അല്ലേ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഇവിടെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ട് വണ്ടി നിന്ന് തൗസൻഡ് ആയി ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് യൂണിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയാണ് അതായത് ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണാണ് അല്ലേ വണ്ണിൽ നിന്നും എന്തായി മാറി ആയിരമായി മാറി അന്നേരം യൂണിറ്റ് വാല്യൂ ആണെങ്കിലോ കിലോഗ്രാമിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ് ഗ്രാമായി മാറി മനസ്സിലായോ വണ്ണിൽ നിന്നും വണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എന്താണ് വണ്ണിൽ നിന്നും ആയിരമായി മാറി അന്നേരം യൂണിറ്റ് വാല്യൂ ആണെങ്കിലോ കിലോഗ്രാമിൽ നിന്നും ഗ്രാമായി കുറയുകയാണ് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നമ്മൾ അതുപോലെ
പിന്നെന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തന്നെ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കും എന്താണ് ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദർ ആർ മെനി യൂണിറ്റ് ആസ് ദർ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് വി കൺസിഡർ ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ത്രീ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതാണ് ഹെൻസ് ദേ ഹാവ് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡിഫൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇതിന് ആവശ്യമാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇൻ വിച്ച് സെർട്ടൻ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ചൂസൺ ആസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ് ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇൻ വിച്ച് ചില യൂണിറ്റ്സ് സെർട്ടൻ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിറൈവ് ചെയ്യും ഓൾ അതേഴ്സ് ആ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾസോ കോൾ നമുക്ക് ഇതിന് അബ്സൊലൂട്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇൻ മോസ് സിസ്റ്റത്തിൽ മാസ് ലെങ്ത് ടൈം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പം ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പറയാം മാസ് ലെങ്തും ടൈമും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ആൻഡ് ദർ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ അവരുടെ അവരുടെ യൂണിറ്റ്സിന് എന്താ പറയും ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും മാസ് ലെങ്ത് ടൈം ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അവരുടെ യൂണിറ്റ്സിന് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ദ ഫോളോയിങ് ആർ സം സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻ കോമൺ യൂസ് ഓക്കെ കോമൺ യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യമാണ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും യൂറോപ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ നീളത്തെ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാസിന് ഗ്രാമിലും സമയത്തെ സെക്കൻഡിലും ആണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് വിളിച്ചിരുന്നത് മനസ്സിലായോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റിമീറ്ററും യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമും യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈമ് സെക്കൻഡും അപ്പോൾ സി ജി എൻസ് യൂറോപ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ഇതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻസ് ആ ഒരു ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നീളത്തെ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും മാസിന് ഗ്രാം എന്നും സമയത്തെ സെക്കൻഡിലും ആണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിൽ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം അത് പഠിക്കാം അത് രണ്ടാമത്താണ് എം കെ എസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഫ് എം കെ എസ് അല്ല എഫ് പി എസ് എഫ് പി എസ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നത് എം കെ എസ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് അമേരിക്കൻകാരാണ് അമേരിക്കൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് എം കെ എസ് ഓക്കെ എം കെ എസ് സിസ്റ്റം ആരും ഉപയോഗിച്ചതാണ് അമേരിക്കൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് എം കെ എസ് സിസ്റ്റം ഇവരെന്താണ് നമ്മുടെ ലെങ്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നീളത്തിനെ അവർ മീറ്ററിലും മാസിനെ അവർ കിലോഗ്രാമിനും യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈമിന് സെക്കൻഡിലും ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എം കെ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിസ്റ്റമാണ് എം കെ എസ് സിസ്റ്റം ഇവരെന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നീളത്തിന് ലെങ്തിനെ മീറ്ററിലും മാസിന് കിലോഗ്രാമിനും അതുപോലെ സമയത്തെ സെക്കൻഡിലുമാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അടുത്താണ് എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെന്താണ് നമ്മുടെ നീളത്തെ ലെങ്തിനെ ഫൂട്ട് ഫൂട്ടിലും എഫ് ടി ഫൂട്ടിലും യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസിന് പൗണ്ടിലും ടൈമിന് സെക്കൻഡിലും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പം ഇല്ല നോമറിന് യൂസ് ഇപ്പം ഇത് അധികം ഈ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എഫ് പി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അത് നോക്കുക യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൂട്ടാണ് മാസ് പൗണ്ട് ടൈമ് സെക്കൻഡ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പം യൂസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് സി ജി എസ് എം കെ എസ് എഫ് പി എസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ലോകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ജനറൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ജനറൽ കോൺഫറൻസ് ലെവൻത്ത് ജനറൽ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് മെഷർ
നമ്മൾ സി ജി എസ് എഫ് പി എസ് എം കെ എസിലൊക്കെ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസേ ഉള്ളൂ ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ഈ മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ എന്താണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായും ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ലെങ്ത് ലെങ്തിന് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സിമ്പൽ എം മാസ് കിലോഗ്രാം കെ ജി ടൈം സെക്കൻഡ് എസ് ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ കെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് യൂണിറ്റ് ആംബിയർ സിമ്പൾ സിമ്പിൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ എ ആംബിയർ സിമ്പിൾ എ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൂമിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത ഓക്കെ അതിന് ക്യാൻഡില എന്നുണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോള് മോള് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസ്ഡ് ദീസ് സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ദർ ആർ ടു സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയനും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ നോക്കുക സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറഡിയനും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സും കൂടെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വിച്ച് അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്താണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും എന്താണ് ഈ ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഈ ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കൊണ്ടാണ് ബാക്കി ഓക്കെ ഈ ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയും അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയും ഡിറൈവ്ഡ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയും ഡിറൈവ്ഡ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്താ പറയും ഡിറൈവ്ഡ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയും ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അവിടെ യൂണിറ്റ്സിനെ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നും പറയും ഓക്കെ ഡിറൈവ്ഡ് കൊണ്ടുവരും ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ഓക്കെ ഇവിടെ ബ്രെത്തിൻ്റെ നീളം എന്താണ് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ നീളം തന്നെയാണ് ബ്രെത്തിൻ്റെ നീളം തന്നെയാണ് ലെങ്തിൻ്റെ നീളം അല്ലേ രണ്ട് നീളങ്ങളും കൂടി ചേർന്നാണ് നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് നീളം കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടുന്നത് അതായത് ലെങ്ത് എന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഏരിയ എന്ന ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി ലെങ്ത് എന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഏരിയ എന്ന ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അത് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് യൂണിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പം ഏരിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ വേവർത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് എന്ത് കിട്ടും മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അനതർ എക്സാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓളിയം ഓളിയത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാം നോക്കാം ഓളിയം ഓളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റാണ് ഓളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്തിൻ്റെ ബ്രെത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഇതിൽ ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും ഹൈറ്റും നല്ല ലെങ്ത് തന്നെയാണ് അതായത് മൂന്ന് ലെങ്തും കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് ഓളിയം ഉണ്ടായത് സോ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൂന്ന് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ